Today I will teach you some new words with the letter L. Let's continue with our alphabet. Veremos la letra L y algunas palabras que empiezan con la letra L. So let's continue learning the English alphabet. Let's begin with the masculine given names, okay, that begin with letter L. We have three common given names for men that begin with L. We have Lionel, Larry, and Lewis. Okay? Lewis, Larry, Lionel. Así que, Lionel sería la versión inglesa de, del nombre Leonel, ¿verdad? Leonel, y en inglés sería Lionel. ¿Bien? Lewis. Lewis es Luis. Otra forma de escribir Lewis en inglés es Así, la forma francesa, que es Louis. Aunque esta es la forma como se escribe en francés, en inglés también se utiliza mucho Louis. ¿Sí? Louis o Louis. ¿Ok? We have now some feminine given names. Feminine given names. Nombres propios femeninos. Like Lindsay. Lindsay. We have Linda. Linda. And Lara. Lara, okay? The name Linda is pronounced uh, in between of E and I, right? Así que el nombre Linda, aquí se, la, la I se pronuncia como algo intermedio, un sonido intermedio entre lo que sería una I y una E, ¿bien? No es Linda ni tampoco es exactamente Lenda, es Linda, Linda, okay? Well... We have animals that begin with letter L. Animales que empiezan con L. Lion. Lion. Lion es león. El león, el rey de la selva. The lion is the king of the jungle. Right? We have the lizard. Lizard is that green, is smaller descendant of the great reptiles. Okay? Así que lizard es el pequeño descendiente de los grandes reptiles. Lizard significa lagarto. Lagarto, lizard. ¿Ok? We have lamb. Lamb is the small sheep, right? The baby sheep. Así que lamb es el bebé de la oveja. O sea, el cordero. Cordero es lamb. ¿Ok? Remember the film, the lamb no, The Silence of the Lamb. Recuerden el, ¿Se acuerdan de la película El Silencio de los Inocentes? ¿Verdad? En inglés el título era The Silence of the Lamb. El silencio de, las, de los corderos. ¿Verdad? Por la, por la comparación bíblica entre corderos e inocentes. ¿Verdad? Lamb, entonces cordero. We have lobster. Lobster is... A sea animal, right? That uh, is edible and it's quite expensive and very refined cuisine. Okay? Lobster, dije que es un animal marino, que es comestible y es bastante caro en, en varias cocinas o culinaria refinada, ¿sí? Lobster es langosta, la langosta que se come con los frutos de mar y con la comida de mar, ¿sí? No es la langosta, eh, la langosta de, del pasto, ¿verdad? Terrestre. Esa langosta en inglés se dice locust. Locust. ¿Bien? La langosta que salta, ¿verdad? Entonces tenemos, lobster es langosta marina y locust es langosta terrestre. Hay otra, hay en realidad dos nombres para langosta en inglés. Locust es la langosta bíblica, esta la que se la que viene en enjambres y arrasa con todos los cultivos, ¿verdad? Y la langosta más, más común que se encuentra en los jardines, la grandosta, la grandota, se llama grass hopper. Oops. Grass hopper. Grass hopper es langosta, ¿sí? Locust o grass hopper, son casi lo mismo. Y lobster para langosta marina. Now we have some fruits, names of fruits that begin with L. Nombres de frutas que empiezan con L. We have lime, 
Lime es lima, ¿verdad? Es el limón verde más pequeño, ¿sí? Lime, para lima. Tenemos lemon, que es el limón, el limón amarillo, lemon. Y tenemos lichi. Lichi es, en español se llama lichi también, que es una fruta que tiene una, una fruta a color rojo con una cáscara similar a una frutilla, a una, una fresa, pero con una cáscara muy gruesa y áspera y dura. Entonces se pela la cáscara con las manos, eh, es del mismo tamaño que una fresa o una frutilla, y una vez que se quita toda la cáscara, lo que queda dentro es parecido a una uva, al interior de una uva. Y eso se come y tiene un, una semilla dentro, una semilla grande. Bien, eso es lichi. Now let's learn some adjectives. Adjectives that begin with L, like lonely, que significa solitario, lonely. La palabra alone significa solo. Alone es solo. I am alone at home. Yo estoy solo en casa. But I'm lonely. Estoy solitario o me siento solitario o me siento solo, ¿verdad? Así que lonely tiene la connotación de soledad. ¿Bien? Lonely. La palabra para soledad en inglés es loneliness. ¿Bien? Tenemos lively. Lively viene de live o live, que significa vida, ¿verdad? Lively significa vivaz, una persona alegre, vivaz, con mucha vida, ¿sí? Tenemos low. Low es otro adjetivo. Low significa bajo, ¿sí? No se utiliza para personas. La, para personas, cuando queremos decir que alguien es bajo, decimos short. Decimos que es corto, short. ¿sí? Utilizamos el adjetivo bajo para objetos, ya sea una casa, un edificio, una montaña, ¿verdad? un poste, un monumento, una columna, ¿verdad? cualquier objeto que queramos hacer referencia y decir que es bajo, utilizamos el adjetivo low. ¿sí? Y también utilizamos low, bajo, en relación a moral o ética o comportamiento, ¿verdad? Low. Tenemos el eh, large, large que es grande o extenso, ¿bien? También para grande tenemos la palabra big, ¿sí? Big. Pero large es una palabra que es grande pero en re referencia más a extenso. Por ejemplo, cuando hablamos de, de un país, ¿verdad? Cuando... En español, cuando vamos a, a decir extenso, utilizaríamos en inglés la palabra large en lugar de big, ¿bien? Y tenemos long, long que significa largo, ¿bien? For example, por ejemplo, snakes are very long, las víboras son muy largas, ¿bien? This road is very long, esta esta ruta es muy larga, o esta calle es muy larga, ¿sí? Um, también podemos decir, uh, this is not short, esto no es corto, it's very long, es muy largo. Vamos a ver ahora adverbios, adverbios. Recuerda que en español, si tomamos un adjetivo y le agregamos la terminación mente, tenemos un adverbio, por ejemplo, rápido es el adjetivo, rápidamente es el adverbio, ¿verdad? En inglés le agregamos la LI, la terminación LI. Por lo tanto, large dijimos que era grande. Largely, ¿sí? Significa en gran medida, ¿verdad? En gran medida, largely. Lastly, viene de last. Last es el adjetivo que significa último, ¿sí? Último o final. En inglés americano se diría last. En inglés británico, que son las vocales más cerradas, se diría lost. ¿Bien? Lo, único, lo que cambiaría es la forma de pronunciar las vocales. Sobre todo la A, la letra A. La vocal A es una de las letras que más se diferencian en la pronunciación británica y la en norteamericana. ¿Sí? Pero solamente es pronunciarlo más abierto, más cerrado. Last o lost. ¿Bien? Lastly o lastly sería eh, por último o finalmente.